subscribe now and press the bell icon never miss an update इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है और ये टेक्निक लैब में किस तरह से परफॉर्म की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेसिस पर सेपरेट करती है और इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के सापरेशन के लिए जेल यूज़ किया जाता है और इस जेल पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की जाती है जिस वजह से जेल पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जिस वजह से मॉलिक्यूल साइज़ के बेसिस पर सेपरेट होते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हम जेल में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स के सापरेशन के लिए इसलिए इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है ये जो जेल होता है ये दो तरीके के होते हैं एग्रोज जेल एंड पॉलीक्रेलामाइड जेल एग्रोज जेल का पोर साइज ज़्यादा होता है पॉलीक्रेलामाइड जेल से इसलिए एग्रोज जेल लार्ज मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे डी एन एंड आर एन ए एंड पॉलीक्रेलामाइड जेल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन या फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए इस तरह के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए पॉलीक्रेलामाइड जेल यूज़ किया जाता है अब हम देखते हैं कि लैब में हम ये टेक्निक किस तरह से परफॉर्म करते हैं मीन्स ये मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किस तरह से होता है तो जब हम ये टेक्निक लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें चाहिए सैम्पल जिस भी सैंपल को हम एनालाइज करना चाहते हैं सपोज पीसीआर प्रोडक्ट है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं कि उसमें कितने कितने फ्रेगमेंट के डीएनए सेगमेंट्स हैं जब हमारे पास सैंपल होता है तो सैंपल होने के बाद सेकंड स्टेप होता है एग्रोज जेल बनाना एग्रोज जेल को बनाने के लिए हम एग्रोज वे करते हैं जो कि रेडीमेड मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है एग्रोज को वे करने के बाद हम उसको टी ए या टी बी बफर में डिजोल्व करके माइक्रोवेव करते हैं लगभग दो मिनट तक हम इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को माइक्रोवेव से निकाल लेते हैं जब नॉर्मल थोड़ा कूल cool डाउन हो जाता है लगभग फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका सोल्यूशन का टेम्परेचर पहुँच जाता है देन उसके बाद हम इस एग्रोस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की एक कास्टिंग ट्रे होती है उस कास्टिंग ट्रे में हम कॉम्ब लगाते हैं एंड देन कॉम्ब लगाने के बाद कास्टिंग ट्रे में कॉम्ब लगाने के बाद तब हम इस सॉल्यूशन को उसमें पोर करते हैं बहुत केयरफुली पोर करते हैं ताकि बबल फॉर्म ना हो पोर करने के बाद हम इस सॉल्यूशन को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सॉल्यूशन यहाँ पर सॉलिडिफाई हो सके जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद हम कॉम्ब को रिमूव कर लेते हैं कॉम्ब रिमूव करने के बाद जहाँ पर कॉम्ब था वहाँ पर वेल्स फॉर्म हो जाते हैं और इन वेल्स में ही हम अपने सैम्पल को लोड करते हैं तो ये हमारा जेल प्रिपेयर हो जाता है जब जेल प्रिपेयर हो जाता है जेल प्रिपेयर होने के बाद इस जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखने के बाद यहाँ हम ध्यान रखते हैं कि जो जेल के वेल्स हैं जो साइड जेल के वेल हैं वो कैथोड की साइड होने चाहिए क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट रन होगी तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होना चाहिए जिस वजह से हम ये ध्यान रखते हैं कि वेल्स कैथोड की साइड रखे जाते हैं जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में जब रख देते हैं तब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में टी या टी बफर फिल करते हैं टी बफर इतना फिल करते हैं ताकि उसमें हमारा जेल डिप हो सके जेल ड्राई नहीं रहना चाहिए अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं फर्स्ट कि ये जो एग्रोज जेल हम प्रिपेयर करते हैं इस एग्रोज जेल की अलग अलग परसेंटेज होती हैं डिपेंडिंग कि हम कितने साइज के डी को आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसी बेसिस पर लगभग 0.7 परसेंट से 2 परसेंट तक का एग्रोज जेल बनाया जाता है एंड टी या टी ए बफर कोई भी हम बफर यूज़ कर सकते हैं इसका स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जैसे टी ए बफर बनाने के लिए हमें ट्रिस्बेस एसिटिक एसिड एंड ई डी रिक्वायर्ड होता है या फिर अगर टी बनाना चाहते हैं तो ट्रिस्बेस बॉरिक एसिड एंड ई डी रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पर ट्रिस्बेस एंड एसिटिक एसिड बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं बफर को जो ई होता है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि मैग्नीशियम को चिलेट करता है 
और मैग्नीशियम डी एनजाइम डी एन एज एंजाइम जो कि डी एन ए को ब्रेक करता है ई डी टी ए मैग्नीशियम को चिलेट करता है यानी मैग्नीशियम नहीं होगा सॉल्यूशन में अगर तो हमारा डी एन ए सेफ रहेगा प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि डी एन एज फंक्शनल नहीं हो पाएगा क्योंकि एम जी वहाँ पर जो कि डी एन एज का को फैक्टर है वो सॉल्यूशन में नहीं होगा ई डी टी ए की वजह से तो यहाँ पर बफर स्ट्रॉक बफर से वर्किंग बफर प्रिपेयर करके उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में लोड करते हैं जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में बफर पोर कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं इन वेल्स में लोड करते हैं अपने सैम्पल को सैम्पल को हम पहले लोडिंग से पहले हम प्रिपेयर करते हैं सैम्पल को प्रिपेयर करना मतलब सैम्पल में हम लोडिंग डाई एंड ग्लिसरॉल को मिक्स करते हैं लोडिंग डाई इसलिए ताकि जब जेल जेल के अंदर जब जेल में हमारा सैम्पल रन होगा तो हमें ये पता रहे कि सैम्पल की पोजीशन क्या है जेल में डीएनए के स्ट्रेंथ जब जेल के साइड तक पहुँचते हैं तो हम उस टाइम पर यह प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि स्ट्रेंड्स किस पोजिशन पर हैं जेल में जब रन चल रहा होता है उसके बाद जो ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है ग्लिसरॉल क्योंकि विस्कस सॉल्यूशन रहता है ग्लिसरॉल का काम रहता है कि जो डीएनए है वो लाइट वेट होने की वजह से वेल से बाहर फ्लोट कर सकता है जब हम उसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं सैंपल में उस वजह से हमारे जो सैंपल है वो वेल में सेटल डाउन हो जाता है और प्योर सेपरेशन प्रोसेस प्रॉपरली होती है तो जब सैंपल प्रिपेयर सैंपल हमारा प्रिपेयर हो गया है सैंपल को हम लोड करते हैं वेल well में वेल well में जब सैंपल लोड हो जाता है देन पूरा यूनिट को हम क्लोज कर देते हैं क्लोज करने के बाद एक वोल्टेज मीटर अटैच होता है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से इस वोल्टेज मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट लगभग 80 टू 150 वोल्ट के बीच में रखी जाती है जब इलेक्ट्रिक करंट रन करते हैं तो जो बैंड्स होते हैं जो डीएनए वेल के अंदर है वो जेल में मूव करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर मैं एक पॉइंट मिस कर गई कि फर्स्ट वेल में जेल के फर्स्ट वेल में हम डीएनए लैडर लोड करते हैं डीएनए लैडर में कितनी कितनी फ्रेगमेंट का डीएनए प्रेजेंट है वो हमें नोन होता है तो डीएनए लैडर फर्स्ट वेल में लोड करते हैं उसके बाकी जो दूसरी वेल्स होती हैं वहाँ पर हम अपना सैंपल लोड करते हैं और जब ये प्रोसेस रन होती है तो डीएनए के पार्टी डीएनए के जो स्ट्रेंड्स हैं वो जेल में मूव करना स्टार्ट करते हैं अब जब ये पूरा प्रोसेस लगभग एक से डेढ़ घंटे का होता है जब ये पूरा रन कंप्लीट हो जाता है मतलब हमारे डीएनए के बैंड्स लास्ट तक दिखते हैं हमें जेल में हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद अपने जेल को वहाँ से ले लेते हैं और इस जेल को यूवी विजुअलाइजेशन के लिए ले जाते हैं क्योंकि जेल में या तो हम इस जेल को ई टी से वॉश करें ई टी क्या करता है ई टी डीएनए के साथ ग्रुप फॉर्म करता है डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और ये ई टी ई टी फ्लोरिसेंट टैग की तरह काम करता है जब ये ई टी डीएनए से बाइंड हो जाता है और हम अपने जेल को यूवी लाइट में रखते हैं तो यू लाइट में रखने के बाद ये ई टी बी प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हम ईजिली ये चेक कर पाते हैं कि डी का बैंड की पोजीशन क्या है जेल में और उसके बाद या फिर हम क्या कर सकते हैं जब हम एग्रोज सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एग्रोज को जब हम एग्रोज सॉल्यूशन को लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल डाउन करते हैं पोर करने से पहले उस टाइम पर हम उसमें ई टी सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं तो ये दो प्रोसेस होते हैं कि ई टी को हम ऐड करते हैं देन हम डी को विजुअलाइज करते हैं यू के अंडर यू वी यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोज की जाती है और बहुत लेस इंटेंसिटी की यू वी लाइट होती है इसलिए ये हमारे डी एन ए के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं एंड देन जब हम डी एन ए को यहाँ विजुअलाइज कर लेते हैं हम ये मैच कर लेते हैं कि हमारा डी एन ए जो सैम्पल में डी एन ए मॉलिक्यूल हैं वो लैडर के कौन से डी एन ए के स्ट्रेंड के साथ मैच करते हैं और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सैंपल में जो डीएनए के स्ट्रेंड्स हैं उनकी कितनी कितनी लेंथ हो सकती है उसके बाद हम इस सैंपल को फर्दर यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए सैंपल इस डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को हम जेल से आइसोलेट करके दूसरे प्रोसेस या दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं